ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജസ് ബ്യൂട്ടി വേൾഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ അധികം ചെലവൊന്നും ഇല്ല അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ റെമഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മുടികൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു വീക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് മുടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ ആണെന്ന് എന്താ പറയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് മുടികൊഴിച്ചിലാണ് അപ്പൊ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച ആവുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും വഹിക്കേണ്ട വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് കച്ചാർവാഴയാണ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കച്ചാർവാഴ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ നല്ല തിക്കും നല്ല ലെങ്ത്തും ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ അറ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുള്ള് പോലൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുത്തിക്കേറാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കച്ചാർവാഴയൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒന്നാമത് ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹെയറിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയറിനെ ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അലോവേര ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആയുർവേദ ഷോപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെ ഇത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞു തയ്യൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നട്ടു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെയറിനും സ്കിന്നിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അലോവേര അപ്പം ഞാനത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജെല്ലെടുക്കണം അതിന് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ആ ജെല്ല് നന്നായിട്ട് എടുക്കണം ഈ ജെല്ല് എടുക്കുന്ന കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിന്നി തിന്നി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജെല്ല് ഞാൻ ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇടുന്ന അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ആവണക്കെണ്ണ ഇല്ലേ കാസ്റ്റ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പം ആ കോട്ടൺ അങ്ങ് ഒരുമാതിരിയാവും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ മുടി ഫ്രണ്ടോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മുടി നന്നായിട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ റൂട്ടില്ലേ ആ റൂട്ടിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഹെയറിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം നല്ല മുടികൊഴിച്ചിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കണ്ടീഷണർ ആയിട്ടൊക്കെ ഈ അലോവേരനെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം അലോവേര ജെല്ല് തുടർച്ചയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇച്ചിങ് പിന്നെ താരൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാ
बाय बाय